Fala aí galera, aqui tá falando o Léo, nesse vídeo eu estou trazendo pra vocês uma gameplay de Dragon Ball Z do Cambero. E nesse vídeo pessoal, é, vou estar tá evoluindo aqui o meu Goku Super Saiyajin 3 Anjo, tá? É, primeiro vamos falar dessa camiseta aqui galera, ó, dá uma olhada, a camiseta do Vegeta, tá? Tem todas as formas dele, Super Saiyajin, criança e tudo mais, tá? Essa camisa eu ganhei de aniversário, tá? Da minha cunhada. Então, ela foi bem gentil em estar tá dando esse presente. E quem sabe essa daqui não vira a camisa da sorte, né? Porque a outra lá tá meio que falhando já, né? Ah, em alguns, em alguns sumos ela ajuda, em outros não tá me favorecendo. Então, de repente, essa daqui me dá mais sorte, né? Tá bom? Então, é, só para mostrar a camisa nova aqui, tá? Bem bacana, gostei bastante do Príncipe dos Saiyajins, tá? E, uh, bom, aqui no vídeo... A gente vai estar evoluindo o Goku Super Saiyajin 3 Anjo, né? Vocês viram conseguir no, nos tickets, tá? Já tava totalmente desiludido, tá? Porque é, no, no sumo mesmo do, do Godita e do Janemba, é, o jogo acabou me sacaneando, né? Me deu o, o Godita STR e me deu o Janemba Int, ou seja, é, tudo trocado, né? Me deu os antigos, mas... É... Nos tickets, né, eu não, não me arrependi de ter feito aqueles summons do, do Janemba justamente por isso, porque ali eu consegui os tickets, né, é, consegui juntar 10, é, com 8 que eu, que eu peguei lá, mais 2 que o jogo tinha dado, então eu consegui juntar 10, fazer dois multi summons e no primeiro multi, tá, no primeiro, é, na, no primeiro personagem já veio o Goku Super Saiyajin 3 Anjo, então... É, aquilo ali já valeu as 600 stones que eu gastei nesses, nesses dois banners, tá? Então, vamos estar tá evoluindo ele aqui. Então, primeiro vamos estar tá fazendo o um evento dele, né? De novo, para mostrar aqui, é, para quem não tenha visto. Bom, vamos lá então, galera, fazer o evento aqui do, do Goku Super Saiyajin 3 Anjo, tá? Ah, já, já fiz, já trouxe vídeo dele, né? Mas vou estar tá, é, fazendo novamente aqui, para quem não viu ou para quem quer ver novamente, tá? Então, é, só pra não ficar só no Awaken também, né? É, eu vou estar tá utilizando o um time STR, beleza? Então vamos ver se eu acho algum aqui, perfeito. Tá, vou estar tá utilizando o time STR. A diferença em relação ao outro vídeo, é, não me lembro se eu já estava com o Bardock, eu creio que não. Tá, e é, coloquei o Vegeta Super Saiyajin 3 agora no time também. Tá, então, é, essas são as, as duas alterações, o resto... É o time STR que eu já utilizava antes, tá? É, Goku Super Saiyajin 4, óbvio. Super Saiyajin 13 GT, o Super Godita e o Tranks Super Saiyajin do GT. Tá? Então, é, bora lá. Vamos fazer aqui o evento do Goku Super Saiyajin 3 Anjo. Tá? Eu já tenho as medalhas necessárias, né? Mas é, vamos estar tá fazendo aqui só pra é, ilustrar também um pouco. Certo? Então, vamos lá. É... Ah, vamos por esse caminho aqui mesmo? O jogo tá dando a oportunidade de pegar os itens, então vamos aproveitar. Tá, olha lá, deu certinho, ó. Eu vou pegar os poucos, mas eu vou pegar todos os itens. Beleza, então bora lá. É... Então, como eu tava dizendo, eu fiz as duas alterações desse time, né? Que eu utilizava o Omega Cheiron, né? Pra, pra tancar. E utilizava o... Ah, o Trank Super Saiyajin 2 de suporte, né? Só que eu troquei pelo Vegeta, que tanca muito melhor. E troquei também o... O Tranks pelo Bardock Super Saiyajin 2, que é muito melhor né, na função de suporte. Tá, então... É, beleza, vamos... Deixar assim... Aqui vocês já vão ver o poder de defesa do, do Vegeta. E ele linka muito bem, ele linka muito bem com esse Goku Super Saiyajin 3. Tá? Então, é, over na flash, tem o link do Limit Break Inform, né? Que é o link do Super Saiyajin 3. E ele também tem chance de stunar, né? Então, não, não stunou, mas olha lá. Tancando perfeitamente os hits de um adversário AGL, né? Que tem vantagem de tipo. Então, muito bom. Vamos lá então, acho que o, o Godita aqui já leva. E nossa, falta um pouquinho. Tá, mas vamos finalizar ele aqui com o Goku do amigo. 
Ah, eu tinha que mandar esse, esse, esse Goku pro, pra fora da rotação, velho, pra ele cair com o Super Saiyajin 3 e o GT. Eu falo de rotação, galera, tirar a rotação, mudar a rotação, é... É algo que eu vou estar tá fazendo um vídeo só sobre isso, tá, galera? Explicando que eu vejo que é um, um, um fator um pouco avançado do jogo, tá? Nem todo mundo manja. Eu, inclusive, demorei pra, pra entender isso, tá? Depois de muito tempo jogando. E... Mas eu vou estar tá fazendo um vídeo falando só sobre as rotações no, do time. Porque não é só você pegar os personagens, botar no, no time e sair jogando. Você tem, tem que saber como linkar eles, tá? E tem que saber quais que funcionam melhores juntos, tá? Então eu vou estar tá fazendo um vídeo só sobre isso. Mas vamos lá, é... já deixei o Vegeta aqui no final pra ele... Ah, ele stunou, então nem vai precisar tancar. Então ele tem é, uma chance alta de stunar também, é, tem, tem esse fator. E aqui já era. Tá, então eu vou deixar esse, o Goku Super Saiyajin 4 aqui de último, porque aí é, eu consigo juntar ele com o GT, o Super Saiyajin 3 e GT, né, é, lá pro turno final. Que quando vai ser necessário então aqui beleza levamos ele, são quatro estádios né ele na forma normal, ele super saiyajin agora super saiyajin 2 e o último super saiyajin 3 tá, então vamos lá é... aqui beleza hum, não vai dar super ataque Tá, mas sem problemas, o Goku aqui vai dar um ataque bacana, porque ele tá com os dois suportes no, no turno, tá, então vamos ver, um milhão e meio de dano. Beleza, turno tranquilo. Vamos, vamos deixar assim mesmo. É, lembrando que o único ponto negativo desse Vegeta é que ele tem uma restrição de turno, né? Então ele só consegue tancar por 7, 7 turnos. Olha, ele reduz o dano recebido em 80% por 7 turnos. Então dependendo do evento, se é um evento mais complicado, né? Mais é, difícil, você corre o risco de estar tá perdendo essa habilidade dele. Tá? Mas aqui acho que não vai ser o caso. Tá? A gente vai estar tá finalizando ele antes de que isso ocorra. Tá? Então vamos lá, analisar aqui o Super Saiyajin 2 e agora a forma final, tá? O Goku Super Saiyajin 3. Vamos lá então. Bom, então vocês viram, eu joguei o, o Super Saiyajin 4 do amigo para fora da rotação e agora ele tá aqui ao lado do Goku Super Saiyajin 3, tá? Então é, foi o que eu fiz ali, né? até porque o do amigo é melhor que o meu, tá? O Goku Super Saiyajin 4 do amigo é melhor que o meu, então. É bom que ele fique linkado com o Goku Super Saiyajin 3, né? Não o meu. Deixar os dois linkados porque eles são os melhores amigos, né? O Goku Super Saiyajin 3 ativa todos os links de ataque do Goku Super Saiyajin 4. Tá, então é... Outro vídeo também que eu quero estar tá fazendo, tá? Dos personagens que funcionam bem juntos, né? Lado a lado. Então, bastante coisa aí que eu tô planejando trazer pro canal. Então fiquem atentos aí que bastante coisa bacana vai estar tá surgindo. Certo? Então, e se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, galera, pode estar tá deixando nos comentários aí, tá? Que eu, eu vou dar uma olhada, tá? E se possível, eu vou estar tá fazendo sim com o maior prazer. Tá? Então vamos lá. É... Bom, ele vai dar três ataques aí, ele tá quase morrendo. Mas vamos deixar o Vegeta aqui também pra tancar, né? É um, um time que eu não utilizei muito ainda, galera. Eu coloquei o Vegeta... Eu nem me lembro ao certo em costume que eu peguei ele, mas eu consegui, né, esse Vegeta, e tô testando ele no time STR agora. Ah, já, a passiva dele já foi embora. Então eu devia ter ficado mais esperto em relação a isso. É, ainda bem que o Godita vai levar, mas é, é o que, é, tipo, ele é bom até um certo ponto, né, depois que acaba essa... Essa passiva dele, né? Chega ao limite, aí fica complicado. Mas levamos aqui, tá? Sem problemas. Tá? O time aqui muito apelão, né? Do Goku Super Saiyajin 4. Time muito forte, acabei nem usando itens, tá? Mas é, tá aí, tá concluído. Tá mostrando pra vocês aqui o evento também do. Novamente, né? Mostrando novamente o evento do Goku Super Saiyajin 3. 
tá? Passei de level aqui, level 415, tá? Eu tô esperando aí é, o, do, o triple XP, né? E pra tá chegando ao level 450, pelo menos. Tá, então não sei em qual período que eu vou estar tá soltando esse vídeo, mas é provável que já esteja, já esteja rolando o triple XP, tá? Mas é, consegui ali, concluir, peguei a medalha, tá? E agora vamos estar tá evoluindo aqui o Goku Super Saiyajin 3 Anjo, tá certo, galera? Então tá aqui ele, ó, tá? É, 77 medalhas para você estar tá evoluindo ele, tá? Eu já tinha 77, agora eu consegui mais 7. E é até bom, porque eu já vou juntando para algum outro personagem, né, que ap é, apareça aí, que precisa das medalhas, das medalhas dele, tá certo? Então vamos lá. Tá, vamos estar tá evoluindo ele aqui junto com vocês, beleza? E ver aqui é, direitinho como é que ele é. Então, tá aqui ó, do canal Waken do Goku Super Saiyajin 3 Anjo, beleza? Ah, tá aqui ó, então é, eu não coloquei ele no Potential System ainda, vou colocar, tá? Obviamente vale a pena você colocar ele no Potential System, tá? É... Depois eu vou estar tá fazendo aqui e mostrando pra vocês. Tá? É, o meu tá com super ataque nível máximo, né? Vocês é, viram lá no, no vídeo eu upando o super ataque dele pro máximo. Tá? Com os Kaioshins. É, se, se você não viu, pode estar tá questionando aí. Ah, mas por que, que você usou o Kaioshin pra upar o super ataque dele, sendo que dá pra farmar? Dá pra farmar, galera. Tá? Você pega aquele Goku é, Tech, evolui pra Anjo, evolui pra Super Saiyajin, Super Saiyajin Anjo e Super Saiyajin 3. Tá? Então, é, vocês viram a quantidade, né, o caminho que é pra você é, fazer o, o parceiro de treino dele, né. São cinco, são quatro do Canal Awakens que você tem que fazer pra levar ele de R até é, o R, tá. E é, fazer isso nove vezes, galera, é um pouquinho trabalhoso, tá. Então, é, eu tinha bastante Kaioshin e decidi estar tá, usando os Kaioshins nele, tá. Se você quiser, se você tiver algum curso Super Saiyajin 3 Anjo, você pode farmar, tá? Você tem um, tem um vídeo aí que eu mostro como conseguir o Goku Super Saiyajin 3 Anjo gratuito 100%, tá? Com todos os caminhos liberados. É, então, te, eu, nesse vídeo eu mostrei como você faz, como você consegue, tá? E esse processo você tem, você tem que fazer pra tá é, deixando o super ataque desse daqui no máximo, tá? Mas é muito trabalhoso, são muitas medalhas, são muitos itens, tá? Você tem que fazer... Ó, só uma, uma informação... Pra vocês é, fazerem esse, esse método, né, gratuito, sem gastar Kaioshin, pra deixar o super ataque desse cara aqui nível máximo, você precisa fazer 45 vezes o evento dele. Então vocês viram que eu fiz agora uma vez. Eu teria que fazer outras 44 vezes, tá, pra ter as medalhas suficientes, pra evoluir todos os Gokus, os 9 necessários, né, pra deixar ele super ataque nível 10, tá, pra evoluir os 9. E... Eu precisaria de fazer 45 vezes pra conseguir o total de medalhas né, necessárias. Então é um pouquinho a mais né galera, então você vai gastar muita Dragonstone, vai gastar muito item, vai gastar muito tempo e vai gastar muito, muitas medalhas, então vai gastar de tudo, eu preferi estar tá usando os Kaioshins, beleza? Então vamos lá, a habilidade de líder dele, né, algum, a maioria já sabe, mas pra quem não sabe, ele dá mais 3 de Ki e 120% de ataque, defesa e vida pros tipos super do tech, tá? E é, um de Ki e 50% de ataque, defesa e vida para os Extreme do Tech, tá bom? Então, é o God Leader, tá? Um novo, um Neo God Leader do, do tipo Tech, tá? O líder dos heróis. É, finalmente consegui ele, tá? Um personagem que eu queria muito, tá? Não consegui o Godita de Anemo, mas pelo menos consegui ele, o que já é, me deixa mais contente, tá? O especial dele causa imenso damage, tá? E tem uma chance rara de stunar o um inimigo. Tá? Agora com o Dokkan Awakening o super ataque dele mudou. Antes era um Super Kamehameha. Agora é o Super Dragon Twin Fishes. Tá? E a passiva dele. Ele ganha 120% de ataque. Tá? No começo do turno. E é 20% de ataque por cada bolinha Rainbow que você pegar. Tá? Então é, tem um limite. Você só consegue pegar 5 é, bolinhas Rainbow no máximo. Tá? E isso em ocasiões bem raras, tá? o normal mesmo é 4, que você consegue é, com mais facilidade, né? no máximo assim. É, com 5 é bem difícil de você conseguir, porque às vezes o caminho que a, as bolinhas seguem é, não, é, não é muito esperto, não é muito inteligente. Então às vezes tem uma que está no lado assim, só que você não consegue pegar. 
Então geralmente é 3 ou 4 que você consegue. Mas qualquer uma que vier já é lucro, né galera? 20% por cada uma, né? Se você vai, vai até 5, né? Então até 100%, né? Então seria o 120% que ele já ganha, mais o 20% por cada uma das bolinhas. Então é bastante coisa, né galera? E é, os links dele, Golden Warrior, tá? Opa! Golden Warrior, mais um de que reduz a defesa do inimigo. Uh, Super Saiyajin, The Saiyan Lineage, mais um de que. Over na Flash, mais 3 de que. Limit Breaking Form, mais 2000 de ataque quando tá soltando o Super. Uh, Revival, mais 2 de que. E Fierce Battle, mais 15% de ataque. Tá, então é um personagem incrível. Tá, é um dos melhores personagens do jogo, um dos que dá mais dano no jogo também. Tá, top 5 de, de que dá mais dano, certo? E agora vamos para finalizar aqui mostrar o time dele, tá? Que eu montei. Ah, é esse daqui, tá? É o Goku Super Saiyajin 3 Anjo de Líder, Godita Super Saiyajin 4, Gotenks Super Saiyajin. Por que eu coloquei esse Gotenks? Coloquei ele no time, galera, por causa da passiva, tá? O que, que ele faz? É, ele ganha mais 20% de ataque, beleza? E é, aqui o que importa, ele muda os orbes AGL para Rainbow. Então lembra que eu falei que o Goku ele ganha 20% de ataque por cada bolinha Rainbow? Então imagine quando cai é, esses dois juntos no mesmo turno. Esse daqui transforma todos os orbes AGL em Rainbow, tá? E aí é uma festa para o Goku Super Saiyajin 3, né? Porque vai ter bastante opção de, de orb Rainbows para ele estar tá pegando. Então o ataque dele de 120% que ele ganha vai para 160%, 180%. Tá. Então é muito legal você estar tá utilizando esse carinha no time. Tá. O Vegito tá de suporte aqui. Mais 30% de ataque e defesa para os aliados. Tá. É o Bardock. Que sela o super ataque. Tá. Mas não é nem por isso que ele está aqui. Ele está mais por ser o melhor amigo do Goku LR. Tá. Porque além deles terem ótimos links é, compartilhados entre eles. Uh, ele ainda muda os orbes. STR para a para tech, o que ajuda o Goku a estar tá soltando o ultra super ataque dele, tá? Então essa é a construção do time, tá? Eu tenho três cara de porrada, que é o Goku Super Saiyajin 3, o Godita e o LR Goku, tá? E tenho o Vegeta de suporte, o, o Gotenks para mudar os orbes e o Bardock para selar o super ataque e tá ajudando o LR Goku também, tá? Então um time bem bacana. Só ficou faltando aqui o Gotenks Super Saiyajin 3, que infelizmente eu não tenho. Mas, é, mesmo assim, é um ótimo time, tá bom? Então, é, futuramente eu vou estar tá trazendo um vídeo testando esse time aqui, tá? Falando... Aqui eu falei mais é, por alto, né? A passiva e cada um deles. Mas vou trazer um vídeo também falando é, bem, bem detalhadamente, tá? Sobre cada um dos personagens, tá? Seguindo é, uma outra série aí que faz tempo que eu não trago. Né, que é demonstrando meu, meus times, tá? E falando, é, mostrando e explicando meus times, tá? Então eu já fiz do, dos heróis, dos vilões e do AGL. Então falta fazer de alguns outros. Eu vou estar tá dando continuidade nessa série, tá? E é, depois demonstrando em, em vídeo aqui, né? Em gameplay, tá? Mostrando em partida mesmo esse time aqui pra vocês. Beleza? Mas por esse vídeo é só, tá? Vou estar tá encerrando por aqui, tá? O que eu queria mostrar era mesmo o Awaken desse Goku, tá aí falando um pouquinho sobre ele, já que eu consegui ele nos tickets, ainda bem, tá? E é isso. Então, se gostarem, não esqueça de deixar aquele gostei e se inscrever se não for inscrito no canal. Então é isso aí, vou ficando por aqui, falou e até a próxima.